നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആയുർടോക്സ് സെന്റേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രസവശേഷം അമ്മമാർക്ക് നന്നായിട്ട് മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് പാല് സക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ എത്രത്തോളം മിൽക്ക് കുഞ്ഞു കുടിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ഈ ഒരു പാല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ സാധാരണ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടാഴ്ച വരെയൊക്കെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടത്ര പാല് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിന് ഫോർമുല മിൽക്ക് പോലെയുള്ള മിൽക്ക് സപ്ലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഈ മുലപ്പാല് കുടിക്കുന്നത് വളരെയധികം കുറവായി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മുലപ്പാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ വരികയും പിന്നെ നമ്മൾ ഫോർമുല മിൽക്ക് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതും പാല് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും ഈ മാമറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടാനായിട്ട് അത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉലുവ കഞ്ഞിയാണ് ഉലുവ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് അപ്പൊ ഉലുവ കഞ്ഞി ഡെയിലി കഴിക്കുക ഈ ഒരു ഉലുവ കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് ഉലുവ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഉലുവ ഉലുവയുടെ കൂടെ നമുക്ക് നവരേരി അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തരി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ തലേ ദിവസം ഒരു അരക്കപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പാണ് നമ്മൾ നവരേരി എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുത്തരി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അരി മതി കേട്ടോ ഒന്നുകിൽ നവരേരി അല്ലെങ്കിൽ കുത്തരി അപ്പോൾ നവരേരിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തരിയോ നമ്മൾ ഒരു കപ്പാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉലുവ അരക്കപ്പ് മതി അപ്പോൾ ഉലുവ തലേ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെക്കുക പിറ്റേ ദിവസം ഈ ഒരു നവരേരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവയും കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ വേവിച്ചെടുത്ത ഈ ഒരു കഞ്ഞിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് വളരെയധികം വളരെയധികം മെഡിസിനൽ വാല്യൂസ് ഉള്ള ഒരു കഞ്ഞിയാണ് ഈ ഒരു നവര നവരേരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇതൊരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഡെയിലി കഴിക്കുക അപ്പം ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുലപ്പാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലവണ്ണം കൂടും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ശരീരപുഷ്ടി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നടുവേദനയൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പോൾ പാല് കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാർ സാധാരണ ആൾക്കാരെ കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കണം മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപും അതുപോലെ തന്നെ മുലപ്പാൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക അതുപോലെ രാത്രി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുക കാരണം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വന്നാൽ പാലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തനിയെ കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നന്നായിട്ട് ഡൈജഷൻ നടക്കുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിൽ ഗ്യാസ് ട്രബിളിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതെല്ലാം തന്നെ കുഞ്ഞിനെയും ായിട്ട് ബാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ പാല് കുടിക്കുക പാല് കുടിക്കുക രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കുക രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കുക അപ്പൊ കുടിക്കുന്ന പാലിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബദാം പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പാല് കുടിക്കുമ്പോഴും ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ബദാം പൊടിച്ചത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇലക്കറികൾ അതുപോലെ തന്നെ പയർ വർഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഡെയിലി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതായത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇലക്കറിയാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുക അപ്പൊ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ പൊതുവെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ പയറൊക്കെ ഒന്ന് മുളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കഴിക്കുക കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികൾ ധാരാളം പച്ചക്കറികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സോ ഒക്കെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഉച്ചയ്ക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചീരയോ അല്ലെങ്കിൽ മുരിങ്ങ